Armonía es la diosa griega de la armonía y la concordia, conocida como concordia en la mitología romana. Existen dos leyendas acerca de su genealogía, una tebana y otra de la isla de Samotracia. La primera es la más extendida y cuenta que era hija de Afrodita y Ares, diosas del amor y la guerra respectivamente, por lo que presidía tanto la tranquilidad del amor, calmando las disputas maritales, como los movimientos armoniosos de los soldados en la batalla. Era hermana de Fobos y Deimos, gemelos que personificaban el miedo. Armonía era la única que sabía distinguir la identidad de ambos. Otros hermanos eran Eros, el amor unilateral, Anteros, el amor no correspondido, Ímero, el deseo erótico y Adrestia, el equilibrio justo. Sin embargo, la versión de Samotracia relata que Armonía era hija de Zeus y la playa de Electra, por lo que sus hermanos serían Iasión, héroe agricultor ligado a Demeter, Dárdano, fundador de la dinastía de Troya y Ematión, soberano de Samotracia. Ambas leyendas coinciden en un punto. Armonía se convirtió en la esposa de Cadmo, un héroe griego que fundó la ciudad de Tebas. Para los tebanos, Zeus había ofrecido la mano de la diosa al mortal como sello de paz entre este y Ares, para quien había trabajado durante ocho años como esclavo por haber matado a un dragón consagrado a dicho dios. También se dice que Zeus le entregó armonía a Cadmo por su ayuda tras la tifonomaquia. Según la versión de Samotracia, Cadmo habría llegado a esta isla durante la búsqueda de su hermana Europa y habría conocido allí a Armonía, a la que secuestró ayudado por la diosa Atenea. En cualquier caso, la boda de la pareja celebrada en la Cadmea, la Acrópolis de Tebas, o bien en Samotracia, marcó un hito importante puesto que fue la última ocasión en que los dioses se mezclaron con los mortales. Además, las musas cantaron y tocaron junto a Apolo o las gracias, y los olímpicos ofrecieron una gran cantidad de regalos a la pareja, entre los que se encontraba el famoso peplo o vestido de armonía, tejido por las cárites, y un collar forjado por Hefesto. Una versión cuenta que Zeus se los había regalado a Europa, esta se los había entregado a su hermano Cadmo, y este finalmente a Armonía, aunque otra lectura popular narra que eran regalos de Atenea y Hefesto, quienes habían impregnado los observadores con un filtro venenoso para atraer la desgracia a todo aquel que los poseyera, debido al odio que estas divinidades sentían por armonía, fruto de la relación adúltera entre Afrodita y Ares. De esta forma, el peplo y el collar determinaron algunos hechos de la expedición de los siete contra Tebas, donde pasaron de mano en mano causando desgracias hasta que el collar fue consagrado a Apolo en Delfos. Allí lo robó el tirano Failo para complacer a su amante, pero su hijo menor se volvió loco y prendió fuego a la casa, donde murió la mujer con todo su tesoro. Volviendo a armonía, su matrimonio con Cadmo fue feliz y duradero, y ambos tuvieron cuatro hijas y un hijo, Semele, Hino, Ágave, Autónoe y Polidoro. Además, a pesar de que Armonía era una diosa, las fuentes escritas afirman que envejeció a la par que su esposo. Así se cuenta que, a edad avanzada, la pareja tuvo que abandonar Tebas y se estableció en Iliria, una región junto al Adriático de la que se convirtieron en sus nuevos gobernantes, ya que apoyaron a los enqueleos en su enfrentamiento contra los ilirios y obtuvieron la victoria. Como nuevos líderes de la región, Armonía y Cadmo tuvieron un hijo, Ilirio, que dio nombre al país. Finalmente, ambos acabaron metamorfoseados en serpientes, en algunas versiones por el propio Ares, aún furioso por la muerte del dragón, por Dionisio en otras, puesto que su nieto Penteo había rechazado los ritos báquicos, mientras que en una tercera lectura, la pareja envejecida reflexionó sobre las muchas desgracias que les había acontecido y Cadmo sugirió que tuvieron lugar por culpa del enfado de Ares, así que terminó pidiendo él mismo ser transformado en serpiente de seres a la razón. En ese momento se metamorfoseó en reptil, por lo que su amada Armonía pidió compartir la misma suerte que su amado. Ambos animales, inofensivos, vivieron eternamente bajo esta forma en la provincia iliria de Drileo, aunque otra versión muy extendida cuenta que la pareja fue trasladada en un carro tirado por dragones alados a los campos elíseos o islas bienaventuradas, un lugar privilegiado para ciertos muertos. Sin embargo, muchos autores combinan ambas lecturas y cuentan que primero se produjo la metamorfosis y luego llegaron a las islas bienaventuradas. En el arte, Armonía apenas cuenta con apariciones. 
su representación más famosa es obra de la pintora británica Evelyn de Morgan, que la reflejó como una joven de belleza ideal y rostro preocupado con casmo metamorfoseado rodeando su cuerpo. Es curioso que este episodio de su vida ocurriera cuando eran viejos, pero el artista aún así prefiriese retratarla como una hermosa muchacha. Sus principales atributos son la serpiente, el collar y el peplo. Es importante no confundirla con otro personaje mitológico que lleva su mismo nombre, la ninfa con la que el dios Ares engendró a las amazonas. Además, los autores tardíos concebían armonía como una abstracción que presidía el equilibrio cósmico. Su contraparte era Eris, diosa de la concordia.